Me parece muito claro essa situação desses dois meninos. O Flamengo está interessado no, no, no Ângelo. E eu confirmei isso com o Marcos Braz, porque não tava, eu não estava acreditando. Porque eu não tinha ouvido nenhum dirigente do Flamengo confirmar o interesse no menino. E eu mandei uma mensagem para o Braz. Falei, Braz, procede se eles estão interessados no Ângelo. E ele respondeu para mim, sim, temos interesse no jogador. Eu quase caí de costa, porque não é possível que um, com um time que tem uma estrutura do Flamengo é, não tenha um departamento de análise para ver que esse menino do Santos é fraco. Ele se enrola nas partes mais simples do campo. Não é que ele toma decisões erradas em momentos de pressão, dentro da área, que vem a marcação, dobra, triplica. Não, o jogador, nas partes mais simples, ele não consegue fazer o jogo fluir. Então, pega esse menino e vende. Quer 13 milhões? Eu, eu levo. Eu, eu, eu levo. Eu levo até o Rio de Janeiro. Eu levo. Não precisa pagar gasolina e pedágio, não tem problema. E nem alimentação. Eu levo uma marmitinha de casa, aqui de casa e levo lá. Aí você vai fazer o quê? Pega esse dinheiro e vai contratar jogador para tentar melhorar. Mas a gente acabou de ver que o, que, o, que o Rueda gastou mais de 100 milhões e o Santos tem um time, um elenco medíocre. Por isso que eu acho que é a saída. Vai aparecer um cara lá que vai fazer um aporte financeiro, o dinheiro sai do bolso dele, porque dinheiro, dinheiro de clube é dinheiro de ninguém. É dinheiro de ninguém. Entendeu? O que Modesto Roma, Pérez, Odílio, Rolo fizeram, não aconteceu nada. Aconteceu nada. Foram expulsos do quadro associativo. Nada além disso. Nada além disso. Agora aí você pega uma safra e o dinheiro é do cara. O cara não vai querer perder dinheiro. Ele vai dar, fazer um aporte. Porque o Santos precisa de um aporte financeiro para melhorar o seu grupo. E Ô, não tem de onde tirar dinheiro. O Santos não faz dinheiro. As rendas em Santos são ruins. O patrocínio de camisa do Santos é baixo. O plano de sócio torcedor do Santos é pequeno. A torcida do Santos não apoia como deveria apoiar, consumindo, comprando souvenirs, etc. E tal. O pay-per-view, em função disso, do Santos, é baixo. Entendeu? A televisão, até que o Sport TV mostrou jogos é, bastante no ano passado e deu um bom dinheiro. Mas não pode fazer dinheiro. Então você pega uma situação como o Corinthians. Entende? Está numa situação difícil. Mas o Corinthians tem para onde crescer. Olha o tamanho do Corinthians, gente. Olha o tamanho do Corinthians. Não dá para comparar com o Santos. O Corinthians sábado contra o, o, o... Santo André. Gente, contra quem foi o jogo sábado? Santo André. Santo André. Santo André. Santo André. Santo André. Santo André. 42 mil pessoas no, 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 em Itaquera. O eu até Maninho. coloquei no meu Twitter. Eu só só para fechar, você. perdão, Pessada. Eu até coloquei no Twitter o seguinte. Vocês imaginam o Santos numa situação igual a do Corinthians, jogando num campo do tamanho de Itaquera, vocês acham que ele levaria num jogo desse, não valendo nada, 42 mil pessoas? Eu acho que não, pô. Não. O Corinthians tem Chama, potencial, eu... o Santos não tem, você precisa de uma safra. Vai lá, Kessara, desculpa. Não, não, só uma coisa rápida para contar um negócio rápido para vocês. Quem era o presidente em 2018 do Santos? Era o... Pérez, né? Era o Pérez. Era o Modesto Roma, não era? Era o Pérez, não era? Pérez, era o Pérez, né? a virada Pérez Roma. Não, não, o Pérez. Roma Pérez. Sai... Pérez, Pérez. Pérez, tá. Então, rapidinho, só para a gente ter uma Isso. ideia. 2018, tá? Que foi um ano, inclusive. É, o Cuca era o técnico, depois veio o Jair, né, senhor Mar? 2018, o Santos foi Isso. extremamente prejudicado com aquele episódio Sanches. Sim, que, sim. que tava, ele estava suspenso, ele não poderia ter entrado num dos jogos. Uhum. Aí deu aquele rolo com o Independente, porque o Santos estava caminhando muito bem naquela Libertadores. É só para fazer um contraponto, mas concordando com aquilo que você disse. É, porque às vezes a gente fala que o time não tem, que o clube não tem dinheiro. Às vezes a grana que o clube tem é suficiente para fazer um bom futebol. Em 2018, o Santos tinha. Bruno, só só para não esticar muito, tinha Bruno Henrique, Vendeu pro Flamengo. Rodrigo e, Vendeu pro e Gabigol. Madrid. E Gabigol. Que emprestado. e Gabigol. Sim. O Rodrigo não dava para segurar, porque entraram nos cofres Sim. do Santos 45 milhões de dólares limpos. Não sei onde foi parar esse dinheiro, tá, senhor Mani? Mas o negócio foi de 54, pagando imposto, grana daqui para empresário, pra, 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 tudo bonitinho, tudo certinho, imposto de renda, 45 milhões Sim. de dólares deveriam ter entrado no Santos, que é uma boa grana para fazer futebol. Mas aí o que eu discuto é o seguinte: gastou-se 130, 140, 150 milhões para trazer um monte de jogador ruim. Por que, que não usou essa grana? para segurar Bruno Henrique e Gabigol, que no ano seguinte ajudaria o Flamengo a, a ser, ser campeão. campeão da Libertadores. Qual é? A bola é a mesma, gente. A bola é a mesma.